Ya keren ya Sinta. Iya lucu ya. Dan juga menjadi ikon wisata baru alternatif penginapan unik dan ekonomis hadir bagi wisatawan yang berkunjung ke kota New York Amerika Serikat. Berupa sebuah kamar di dalam sebuah taksi. Sekilas serupa dengan taksi umumnya, namun armada milik Jonathan Pauli berbeda. Istimewan terletak di bagian dalam kabinnya. Bukan sekedar tempat duduk, Jonathan sediakan ruang menginap layaknya sebuah hotel pagi penumpangnya. Lengkap dengan tempat tidur yang nyaman dan pemandangan menawan di sekitar. Jonathan Pauli yang juga merupakan seniman komedi hadirkan fasilitas ini sebagai alternatif penginapan. Bagi wisatawan yang bepergian dengan beja terbatas. Namun apakah tidak melanggar aturan menginap di jalanan? Jawabannya tidak. Asalkan taksi terparkir di area-area yang memang diperbolehkan untuk berhenti lama. It's pretty easy. They got the ferry right here that takes you right to Manhattan or down to South Street Seaport. The seven train, you're only two stops, three stops from Times Square, two stops to Bryant Park, one stop to Grand Central Station. I mean, it's just, it's a great, great neighborhood. I live, I live here for five years. I love it. I'm probably biased a little. <laughs> Biasanya 22 dolar Amerika Serikat atau sekitar 305 ribu rupiah untuk per malam menginap di taksi. Unik dan lebih ekonomis. Hotel taksi telah jadi pilihan banyak pelancong asal mancanegara. Uh, we looked on Airbnb because we'd never done it before and heard good things about it. And so we saw the taxi cab and thought that was super fun. Lalu bagaimana untuk mandi bila menginap di taksi? Solusi untuk hal ini sudah tersedia. Yaitu dengan memanfaatkan kamar mandi umum yang ada di sejumlah kawasan. Hotel taksi juga bekerja sama dengan beberapa restoran dan kafe untuk tamu sarapan setelah istirahat malam. <SILENCIO>